रहमान रहीम असल मैं हूँ ईसा नकवी उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो मेरी डॉक्यूमेंट्री जो कि मैंने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत के दौरान 2014 और 15 में जो वाक़ात पेश आए और किस तरीके से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी चलाई जा रही थी वो देख ली होगी जिन लोगों ने नहीं देखी वो ज़रूर देख लें और जो फीडबैक मिला मैं उसके हवाले से मैं आपको बता दूँ कि मुझे स्टार्ट में शायद शुरू में ये लग रहा था कि लोगों में इतनी ज़्यादा तलब नहीं है इस किस्म के जर्नलिस्टिक काम की ये जब मैंने डॉक्यूमेंट्री की और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया है उसने जो है वो मेरा ये हौसला बढ़ाया कि मैं अब आइंदा जो है कोशिश करूंगा कि डॉक्यूमेंट्रीज का सिलसिला जो है उसको मसरूफियत तमाम तर मसरूफियत के बावजूद किस न किसी हद तक जारी रख सकूं और इस हवाले से जो मौजूद हैं कुछ मेरे जहन में मौजूद हैं मैं आ, या तो मैं उनका एक पोल पोस्ट कर देता हूं आप मुझे बताएं कि किस मौजू के ऊपर पहले बननी चाहिए या फिर आ, दूसरा तरीका यह है कि आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी राय में कौन से मौजूद ऐसे हैं कौन सी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड इन शेप ऑफ अ वीडियो डॉक्यूमेंट सामने लाना ज़रूरी है तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री जो है इसी किस्म की इसी पैटर्न के ऊपर वो बनाकर आपके सामने जो है वो पेश कर सकूँ अब जो है वो हम आ जाते हैं कि आज की वीडियो के ऊपर जो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैंने डिस्कस करना है रीजनल जो है वो उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट और ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनका लोग चाहते हैं कि उनके बारे में उनको पता चले तो आज मैं एक भारतीय सहाफ़ी के साथ बात कर रहा था मैं उनका नाम जाहिर है किसी वजह से नहीं बता सकता लेकिन आज मेरी उनसे गुफ्तु हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि मैं जो इंडियन मीडिया फॉलो कर रहा हूँ मुख्तलफ चैनल्स को भी फॉलो कर रहा हूँ और उनके ट्विटर अकाउंट्स को भी और साथ ही उनकी वेबसाइट के ऊपर जो खबरें हैं उनको भी तफसील के साथ पढ़ता हूँ तो ये बड़ी खबरें आज कल जो हैं वो नज़र से गुजर रही हैं के बहुत सारी भारतीय कंपनियां जो ऐलान कर रही हैं कि हम चीन से इंपोर्ट नहीं करेंगे चीन के साथ तजारत बंद करने का फैसला कर लिया और उनकी बड़ी सुर्खियां और बड़ी वाहवाही जो है वो हो रही है भारत में इस हवाले से तो जो भारतीय साफ़ी हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये एक अजीब व गरीब किस्म की चीज़ है कि जिन कंपनीों ने मेजोरिटी ऑफ दैम जिन्होंने ये ऐलान किया है कि वो चीनी अशिया की दरामद यानी उनसे चीन से इंपोर्ट करने का बाइकआउट करते हैं वो तकरीबन सारी वो कंपनियां हैं जो कि कोरोना वायरस के सब बंद पड़ी हैं वो बंद कंपनियां जो हैं वो चीनी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट का ऐलान कर रही हैं सुर्खियों में आ रही हैं उनके भी जो है वो बड़ी तारीफ़ हो रही है भारत में और उम्मीद यही है कि जब और उनको भी यही लगता है कि जिस तरीके से सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि भारतीय फॉरेन मिनिस्टर हैं और राजनाथ सिंह वो रूस के कदमों में अब जाके गिरे हैं कि उनकी जान इस सारे मामले से किसी तरीके से छुड़वाई जाए और साथ ही रूस जो है वो किसी तरीके से अपना जो झुकाव है वो भारत की तरफ शो करे तो इन कंपनियों को भी शायद लगता है कि ये मामला जो है वो करोना वायरस की सूरत हाल जब तक बेहतर होगी और कंपनियां खुलेंगी उस वक्त तक चीन के साथ ये मामला बेहतर हो चुका होगा तो वो इंपोर्ट बड़े आराम से कर सकेंगे तो ये तो जो है वो क्योंकि एक मजाक खेज़ ख़बर थी डेवलपमेंट थी तो मैंने कहा कि मैं एट दी आउटसेट शुरू में आपके साथ शेयर कर लूँ अब आ जाते हैं उस मेन स्टोरी की तरफ पहले असल में जो ये रीजन है इसमें और इंडिया के हवाले से जो सूरत हाल चल रही है छः से सात ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ सबसे पहली तो ये है कि भारतीय आर्मी चीफ एम एम नरावेन जो कि किसी हॉल में बंद थे और वो आ, जो है वो उनकी एक्टिविटी जिस तरीके से नज़र आनी चाहिए थी ये लद्दाख के स्टैंड ऑफ के बाद वो थोड़ा सा जो है दोबारा मंजर आम पर आ रहे हैं भारत में एक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चल रही थी जो कि कल अख्ताम पजीर होगी और इसके अख्ताम के बाद एम एम नरावीन जो हैं वो लद्दाख जाएंगे और अभी जो इतलात जिस किस्म की रिपोर्टिंग भारत से हुई है उसके मुताबिक मैं आपको बता सकता हूं कि जो इंडियन आर्मी की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसने सिर्फ चीन के यानी कि अपनी शुमाली सरहदों पर मौजूद जो ख़तरा हैं उसके हवाले से डिस्कस नहीं किया बल्कि साथ ही पाकिस्तान के साथ जो उनकी मगरबी सरहद बनती है और पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद बनती है वहाँ पर भी जो लॉ जो सूरत हाल है 
उसके हवाले से उन्होंने तवील नशस्तें की हैं इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा डिटेल में डिस्कस हुआ है कि चीन और पाकिस्तान के हवाले से जो भारतीय अजाइम हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है और कल इस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर जाएंगे एम एम नरावेन लद्दाख और लद्दाख में जाकर ऑपरेशनल जो तैयारियां हैं भारतीय फ़ौज की उसका जायज़ा लेंगे दूसरी ख़बर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी वो अगरचे इतनी जो है वो लाइमलाइट में नहीं है इतना फ्लैश नहीं हुई लेकिन ये जो है वो एक भारतीय फ़ौज के अपने जो कर्नल हैं रिटायर्ड कर्नल हैं उनका जो है वो डेस्परेशन कह लीजिए या उनका जो आ, एक बंदे के अंदर एक गुस्सा भरा होता है वो सामने आया है इनका ताल्लुक ले से है उसी इलाके से लद्दाख के बिल्कुल साथ ही जुड़ा हुआ आ, वो इलाका उसी के अंदर मौजूद जहाँ पर हॉस्पिटल में इस वक्त भारतीय फ़ौजी जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं जिनको आ, चीन के साथ जो है वो लड़ाई में शदीद ज़ख्मी हो गए थे उन्होंने इनका नाम है सोनम वांग जो सोनम वांग हैं उन्होंने कहा है कि और ये एक तरह से अदम अतम है भारतीय सेना पर भारतीय फ़ौज पर जो कि इस इलाके में चीन के साथ नबरदाजमा हुई और उस लड़ाई में उसको बुरी तरीके से मार पड़ी वो ये कहते हैं कि इस इलाके में जो 16 बिहार रेजिमेंट के जवान आए थे और आ, उनके साथ जिस किस्म की सूरत हाल पेश आई ये आ, जो है उन्होंने कहा है कि इस इलाके के लोग ही यहाँ पर जो है वो फ़ाइट कर सकते हैं जो 16 बिहार रेजिमेंट को जिस तरीके से मार पड़ी है उसके बाद एक भारतीय फ़ौज के कर्नल जो कि जिनका ताल्लुक उस इलाके से है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के जवानों को आप भर्ती करें जिनको इस एनवायरनमेंट में इस हाइट पर इस बुलंदी पर इन इलाकों में जो है वो रहने की आदत है जिनके जिसम जो हैं और जिसमानी साख्त इस इलाके में ऑपरेट करने के लिए फ़ाइट करने के लिए मुताबकत रखती है ऐसे लोगों को भर्ती किया जाए तो इसका मतलब यह है कि जो भारतीय फ़ौज के अपने कर्नल हैं वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो भारतीय फ़ौज के सिपाही जो उनके जवान इस बॉर्डर के ऊपर आज से एक हफ़्ता पहले पीर और मंगल की दरमिया शब चीनी फ़ौज के हाथों जिनकी दुर्गस बनी जिनके दुर्गत बनी उनके ऊपर जो है वो उन्होंने एक तरीके से अदम अतम का इजहार किया है अब जो है वो ख़त्े की कुछ जो इसी हवाले से इसी मामले से जुड़ी इंतहाई अहम ख़बर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय जो रक्षा मंत्री हैं जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह वो इस वक्त पहुँच चुके हैं मॉस्को और वो वहाँ पर जो पचहत्तरवीं उनकी तकरीबा हो रही हैं विक्ट्री डे सेलिब्रेशनस हो रही हैं उसमें मेहमान खसूस होंगे तीन दिन का उनका ये दौरा है और इस दौरे के दौरान जो भारतीय मीडिया ज़रा के साथ इस वक्त चला रहा है और भारतीय हुकूमत कह रही है और ज़ाहिर है वो लीक कर रही है ये इन्फॉर्मेशन भारतीय मीडिया को कि राजनाथ सिंह रूस से भारत की जानब से हुकूमत की तरफ से ये मुतालबा करेंगे कि रूस जो है वो भारत को आप दोजों के लड़ाका तैयारों के और टैंकों के स्पेयर पार्ट्स जो कि बहरी रास्ते से जिनकी अरब हार डॉलर पाँच से सात अरब डॉलर की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है ये जो आ, सामान है ये भारत आना था आ, इस साल उसने आगाज़ में इस साल के आगाज़ में पहुंच जाना था लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस आया और उसके सबब जो है वो बहुत सारी शिपमेंट्स रुक गई बहुत सारी जो है वो कंपनीज़ फैक्ट्रीज उसमें टम्प्रेरली काम बंद हो गया तो भारत जो है उसको इस जिस किस्म की सूरत हाल है इस वक्त चीन के साथ तो भारत चाहता है कि ये तमाम इसल ये तमाम स्पेयर पार्ट्स रूस जो है वो जल्द अज जल्द भारत को फ्राहम कर दे इस सारे जो सामान है इसने बहरी रास्ते से भारत पहुँचना था और जो राजनाथ सिंह एक वक्त रिक्वेस्ट लेकर मॉस्को पहुँच रहे हैं वो ये है कि ये तमाम सामान ये इसल ये स्पेयर पार्ट्स बाय एयर भिजवाए जाएं भारत और साथ ही ये इसमें जो है वो इंडिया रूस की जानब से आया है कि उनके लिए दिसंबर 2021 से पहले ये तमाम ऑर्डर्स और ये चीज़ें पूरी करना शायद मुमकिन ना हो अब इसमें रूस जो है दो ऑप्शंस दो चीज़ें हो सकती हैं एक तो ये कि रूस जो है वो शायद ऐसी किसी एस्केलेशन का इस वक्त सिग्नल नहीं देना चाहता कि वो भारत की तरफ उसका झुकाव है या टिल्ट है कि वो चीन के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें अर्जेंट बेसिस के ऊपर प्रोवाइड कर रहा है दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें यह है कि ये वाकई ऐसा जो है करना रूस के लिए फ़िलवक्त मुमकिन नहीं है 
इसमें जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट जो राजनाथ सिंह करने जा रहे हैं कि जो एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस सिस्टम है ये एंटी मिसाइल सिस्टम है इसके हवाले से भारत जो है वो उसको तिल मिला रहा है कि किसी तरीके से ये एयर डिफेंस सिस्टम एस फोर हंड्रेड ये भारत को मिल जाए ताकि भारत को एक टेक्टिकल जो है वो एच जी बर्तरी तो नहीं लेकिन उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो इस वक्त लग यानी कि उस तरीके से कैपेबल नहीं है कि वो चीन के आ, किसी भी इस किस्म के अटैक को या आ, अगर सूरत हाल बहुत ज़्यादा टेंस होती है जो कि अभी फ़िलहाल बेहतरी की तरफ माइल है उसको जो है वो किसी तरीके से उसके आगे बंद मान सके तो जो आ, साथ ही इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस रीजन में एक और जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है वो ये कि कल यानी कि बहुत सारे लोग जब वीडियो देखेंगे तो उनको उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मंगल के रोज़ मंगल के रोज़ जो है वो सरगई लावरोव जो कि रशिया के रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चीन के फॉरेन मिनिस्टर वैंग जी और भारतीय फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इनकी एक ट्राइलेट्रल इन तीनों वज्राए खारजा की एक ट्राइलेट्रल मीटिंग को वर्चुअल मीटिंग है ये इसको होस्ट करेंगे और ये पहला मौका है कि चीन और भारत के वज्राए खारजा वो उनके दरमियान एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तो हो गई थी लेकिन अब एक ऐसे बंदे की एक सालिस की मौजूदगी में तो रूस बाकायदा अब इनके दरमियान मीडिएट करवाने के लिए और इनके दरमियान टेंशनस को कम करवाने के लिए जो है वो एक्टिव हो गया है तो उम्मीद अब ये पैदा हुई है कि इस रीजन में कि ये मामला फर्दर एस्केलेट नहीं करेंगे अब से थोड़ी देर पहले ही इनकी जो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग है चीन और भारत के दरमियान ये भी मोल दो बॉर्डर के ऊपर जारी थी ये भी अभी ख़त्म हुई है और इसके हवाले से भी अब इतलात ये आ रही हैं कि इसमें भी डी एस्केलेशन का इन प्रिंसिपल डिसीजन तो ले लिया गया लेकिन अब इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है ये दोनों वज्राए खारजा जो हैं वो कल जब सरगई लावरोव के साथ इस एक मीटिंग में होंगे तो वहाँ पर इस के हवाले से बात की जाएगी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके हवाले से और थोड़ी सी जो है वो मसका खेज़ भी है कि भारत की जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने आज एक मीटिंग की दिल्ली में और उस दिल्ली में जो मीटिंग थी उसका फैसला किया गया टोटल मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन जो है वो तिहत्तर तिहत्तर रोड्स हैं जो चीन और भारत की सरहद के दरमियान बन रही हैं चीन और भारत की सरहद के दरमियान के करीब भारत की तिहत्तर रोड्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन और बहुत सारी थी जिनके ऊपर चीन का एतराज़ था कि वो बॉर्डर के उस एरिया में बनाई जा रही हैं जो कि डिस्प्यूटेड है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना जो है उससे सिग्नल्स ही आते हैं कि भारतीय अजाइम चीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ वो जो है वो कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे भारत किसी किस्म का मिलिट्री बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है जिससे सी पैक को ख़तरा हो सकता है जिससे ओबॉर को ख़तरा हो सकता है जिससे जो चीन और भारत के दरमियान एक मतनाज़ इलाका है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ उसके ऊपर कोई एतराज़ हो सक कोई जो है उसमें कोई ख़तरा हो सकता है भारत की इस जो मीटिंग हुई होम अफेयर्स मिनिस्ट्री में वहाँ पर यह फैसला हुआ कि इन में से जो है वो बत्तीस रोड्स बत्तीस रोड्स पर जो है वो काम तेज़ कर दिया जाएगा ये भी एक तरह से मैसेजिंग है कि वो एन उस वक्त जिस वक्त चीन इन कंस्ट्रक्शन के ऊपर एतराज़ कर रहा है आ, वो जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के अनाउंस करके जाहिर है ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी भी पुराज में लेकिन उन्हीं भारतीय सहाफ़ी से जिनसे मेरी बात हुई उनसे मैंने ये कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि ये वो बत्तीस रोड्स हैं जिन जो जिनमें जो है वो जिन पे एतराज़ नहीं है चीन की जानब से एतराज़ नहीं उठाया गया और ये एक पब्लिक मैसेजिंग है ताकि लोगों को जो है वो ठंडा किया जा सके जिनके जज्बात भड़के हुए हैं और आखिर में इस वीडियो के मैं आपको एक डेवलपमेंट बताता हूँ कि सबक भारतीय वज़र अजम सब लोग जानते होंगे मनमोहन सिंह दो मरतबा भारत के वज़र अजम रहे उन्होंने आज नरेंद्र मोदी को बड़ा सख्त जो है वो आड़े हाथों लिया है और उसके ऊपर इस वक्त बड़ी मारा मारा मारी चल रही है भारतीय मीडिया में उसके ऊपर बड़ी बात हो रही है और उसके ऊपर बीजेपी के लीडर भी हैं जो है वो बहुत बयान दे रहे हैं लेकिन मनमोहन सिंह ने भारतीय वज़र अजम नरेंद्र मोदी को ये कहा है कि आप कुछ होश के नाखुन लें ये जो झूठ है झूठ सफ़ारतकारी का नमुल बदल नहीं होता लोगों के साथ जिस किस्म के आप अपनी लफाजी में फुलश किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बेवकूफ़ाना 
جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس کا اس چین اور بھارت کے درمیان تنازع کے حوالے سے نقصان ہوگا باقاعدہ ایک لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ منموہن سنگھ نے اس حوالے سے دی ہے یہ ڈیولپمنٹس ہیں جو اس وقت اس ریجن میں خاص طور پر چین اور بھارت کے معاملے کو لے کر یہ چل رہی ہیں اس ساری سٹوری کو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں شروع سے فالو کر رہا ہوں اور کوشش یہی کر رہا ہوں کہ لوگوں کو کیونکہ اس تمام ڈیولپمنٹ کے مضمرات پاکستان کے حوالے سے بھی ہیں ہم تمام لوگوں کے حوالے سے ہیں اور خاص طور پر یہ خصوصاً جو پورا ساؤتھ ایشیا ہے اس کے اوپر اس کے بہت ریپرکشنس ہیں میں اپڈیٹڈ رکھے ہوں آپ کو اس تمام ایشو سے جڑی جو دیگر جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ساری باقاعدہ ایک پلے لسٹ کی صورت میں چینل پر موجود ہیں جن لوگوں نے وہ تفصیلات دیکھنی اور ابھی تک نہیں دیکھی وہ اس کو جا کر وہاں پہ فالو کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ